മതായുടെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം യോഹനാൻ സ്ഥാപകൻ കർത്താവായ യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക ആരാണ് ഈ മെഷിഹ ഈ മെഷിഹ വരുമ്പോൾ എന്താണ് അവൻ ചെയ്യുന്നത് യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുക വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച് മാനസാന്ത്യത്തിലേക്ക് ദൈവജനത്തെ ഒരുക്കിയെടുക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് യോഹന്നാൻ സ്ഥാപകന്റെ പക്ഷെ യോഹന്നാൻ സ്നാപകന് പറയാനുള്ളത് സ്തോത്രം എന്നേക്കാൾ ശക്തനായ വേറെ ഒരു സ്നാപകൻ വരുന്നുണ്ട് There is another Baptist who is going to come. I am baptizing you in water. But there is another one who is coming after me. And he will baptize you. I am going to baptize you in the name of the Lord. I am going to baptize you in the name of the Lord. I am going to baptize you in the name of the Lord. I am going to baptize you in the name of the Lord. I am going to baptize you in the name of the Lord. I am going to baptize you in the name of the Lord. ഗോതമ്പ് കളപ്പുരയിൽ കൂട്ടിവെക്കുകയും പതിർ കെടാത്ത തീയിൽ ഇട്ട് ചുട്ടുകളുകയും ചെയ്യും യോഹനാൻ സ്നാപകൻ പറയുക ഞാൻ നിങ്ങളെ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുക പക്ഷെ എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവൻ അവൻ എന്നേക്കാൾ ബലവാന യേശുവാണ് അവന്റെ പയ്യൻ ഹാലി ലൂയ അവന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് യേശുവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവൻ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും തീയാലും സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും ഹീ വിൽ ബാപ്റ്റൈസ് യു with the holy spirit and with fire appa aaranu name abhishekam cheynadu aaranu parishuddha atmavine nammal mel pagirunnathu yesu aaranu thiyil name snanam kalpikkunnathu yesu hallelujah it's jesus hallelujah 2000 varshangalkku munbe പിതാവിന്റെ ഹിതപ്രകാരം ഭൂമിയിൽ വന്ന് കാൽബറി ക്രൂഷിൽ തന്റെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം നിവർത്തിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സകലതും നിവർത്തിച്ച് തന്റെ വിശുദ്ധ രക്തത്തോടെ അതും കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ആരോ ആരോഹണം ചെയ്ത് പിതാവിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്തേക്ക് പോയി അപ്പാ ഞാൻ എല്ലാം നിവർത്തിച്ച് എടുത്തു ആ രക്തത്തെ മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി വലിയ രക്തം കൊണ്ട് പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പിതാവിന്റെ വാക്തത്വമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ താൻ ദൈവസഭയിലേക്ക് പകരുവാൻ യോഗ്യനായിത്തീർന്നു ഹാലേലൂയ ഹാലേലൂയ അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശുവാണ് നമ്മെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും തീയിലും അഭിഷേകം കഴിക്കുന്നത് ആ വില കർത്താവ് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഇൻവിറ്റേഷൻ സ്വീകരിച്ച് യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്ന സകലരെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ും എന്താണ് ദൈവം ഈ ഫയർ ബാപ്റ്റിസം കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ തീയുമായിട്ടുള്ള ഈ എൻകൗണ്ടർ കൊണ്ട് ദൈവം എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഹാലേലൂയ എബ്രാഹിം ഒന്നാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് ദൂതന്മാരെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ അവിടെ കാണാം അവൻ കാറ്റുകളെ തന്റെ ദൂതന്മാരും കാറ്റുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹീ മേക്സ് ഏഞ്ചൽസ് വിൻഡ് ദൂതന്മാരെ കാറ്റുകളായും യെസ് അഗ്നിജ്വാലയെ തന്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരും ആക്കുന്നു ശുശ്രൂഷകന്മാരെ ഹി മേക്സ് ഹിസ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ഫയർ തന്റെ ദൂതന്മാരായി തനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന തന്റെ ദൂതന്മാരെ തീ ജ്വാലകളാക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ കർത്താവായ യേശു 
തൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും തീനാലും നമ്മെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം എന്താണ് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും തീജ്വാലകളാക്കി മാറ്റുവാൻ സ്തോത്രം ചില അനുഭവങ്ങൾ തന്ന് സ്തോത്രം യോ എനിക്കൊരു തീയിൻ്റെ ഒരു സ്പർശനം ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിൽക്കുവാനല്ല That's God's intent. That's God's will. That He wants to make us a flame of fire. Ningle uru deepanda vaakwa nakrekya. He wants to make his sons and daughters a flame of fire. Paradathil. Hallelujah. Devathinde thee lebicha. Sisrushan maare karthaavu edun elpikinna samayamaan. Naam deiva vajnathil pade niyamathilum pudhiya niyamathilum okka naam. പഠിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ദൈവം ദൈവത്തെ തന്നെ പ്രകടമാക്കിയിരിക്കുന്ന പല അടയാളങ്ങളിൽ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുവാൻ ദൈവം മഴയായി പെയ്യുന്നത് പോലെ മഞ്ഞായി ദൈവം പെയ്യുന്നത് പോലെ ദൈവം അഭിഷേകം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ വ്യത്യസ്തമായ സിമ്പിളുകളിൽ അടയാളങ്ങളിലാണ് ദൈവം ദൈവത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെയും ദൈവത്തിന്റെ പ്രകൃതിയെയും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഭൗമികമായ ചിത്രങ്ങളിൽ കൂടെ അടയാളങ്ങളിൽ കൂടെ ദൈവം സംസാരിക്കുകയാണ് ഹാലേലൂയ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹാലേലൂയ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആണ് ദൈവം പ്രകടമാകുന്ന ഒരു തലമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ the fire of god ulpati pusakam 15th adhyayam 17 to 21 vare vakyangalil stotram devam oru manushinu vendi irangi vannathu engane ennu namukku pettanu onnu chindikkam stotram suryan asthamichu irutaaya shesham ida pugayina oru teechula aa bhagangalude naduve jwalikkina oru pandam kadannu poi annu yehova abrahaminode oru niyamam cheyidu നിന്റെ സന്തതിക്ക് ഞാൻ മിശ്രയും നദി തുടങ്ങി ഫ്രാത് നദിയായ മഹാനദി വരെയുള്ള ഈ ദേശത്തെ കേനിയർ കെനിസ്യർ കത്മോനിയർ ഹിത്യർ പെരിസ്യർ റെഫായിമിയർ അമോരിയർ കനാനിയർ ഗിർഷ്യർ യബൂസിയർ എന്നിവരുടെ ദേശത്തെ തന്നെ തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അരുളി ചെയ്തു പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്കറിയാം ദൈവം എബ്രഹാമിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് നിന്റെ പിതൃഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നെ കാണിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോകുവാനുള്ള ഒരു ദൈവിക ശബ്ദം എബ്രാഹാമിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരിക എബ്രാഹാം ദൈവശബ്ദം കേട്ട് അനുസരിച്ച് തനിക്ക് അറിയാത്ത വ്യക്തമല്ലാത്ത ആ ദേശത്തേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുവാൻ അനുസരണം കാണിച്ച് എബ്രാഹിനോട് ദൈവം വലിയ വാക്തങ്ങളാ പറയുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും ഞാൻ നിന്റെ പേര് വലുതാക്കും I will bless you. I will make your name great. The nations will be blessed on account of you. Ulpati Pusakam Pandarnaam Adhyayatil Deivam Vaktatam Kudukkaya. Stotram. Ulpati Pusakam Pandarnaam Adhyayam Ayapol. Deivam Sorgatil Nenna Uru Manishinu Vendi Arangi Varigaya. Hallelujah. Abraham Nod Uru Udambadi Undakkuvan. ഒരു കവനന്റിലേക്ക് ഒരു ഉടമ്പടിയിലേക്ക് എബ്രാമേ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൊണ്ട് നിന്നോട് പറഞ്ഞ് വാക്തത്വം ചെയ്തു അതെനിക്കൊന്ന് ഉറപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ട് നീ യാഗങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാക്കി നീ തയ്യാറായിക്കോ ഞാൻ ഇറങ്ങി വരും ആ ഭാഗമാണ് നമ്മളിവിടെ വായിച്ചത് ദൈവം എങ്ങനെയാ ഇറങ്ങി വന്നത് പുകയുന്ന ഒരു തീച്ചൂളയായി ആ ഭാഗങ്ങളുടെ നടുവെ ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു പന്തം കടന്നുപോയി എങ്ങനെയാ എബ്രാം ദൈവം വെളിപ്പെട്ടത് ദൈവമാ അതിന് മറ്റത്തിൽ കൂടെ നടന്നത് പക്ഷേ നോക്കി നിന്നപ്പോൾ ജലം കണ്ടത് എന്താ ഒരു ജ്വലിക്കുന്ന തീ ഹാലലൂയ ആ ബ്ലൈസിങ് ചോർച്ച് ഓഫ് ഫയർ പുകയുന്ന ഒരു തീച്ചുവാല പോലെ ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു തീപ്പന്തം സ്തോത്രം ഹാലലൂയ എന്തിനാ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നത് എബ്രഹാമിനോട് ഒരു ഉടമ്പടി ദൈവം കൊടുത്ത വാക്തത്വത്തെ ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കുവാൻ പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന കനാനിലേക്ക് ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടെത്തിക്കും എബ്രാഹിം നിന്റെ തലമുറകൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും സ്തോത്രം നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് സ്തോത്രം ആ ദേശത്തേക്ക് ഹാലലൂയ നിന്റെ തലമുറകളെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും എന്ന് ആ വാക്തത്വത്തെ ഉറപ്പിക്കുവാനാണ് 
വെറും വാക്ക് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല ആ വാക്തത്വങ്ങളെ നിവർത്തിക്കുന്ന സമയമായത് കൊണ്ട് ദൈവം തീയായി എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു സമയമാണിത് വാക്തത്വങ്ങളെ നിവർത്തിക്കുവാൻ വാക്തത്വങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ഉടമ്പടിയുടെ ആ ബന്ധത്തെ ഒന്നും കൂടെ നവീകരിക്കുവാൻ തീയായി ഇറങ്ങി വരുന്നവനാ തേനും പാലും ഒഴുകുന്ന ആ ദേശത്ത് ഒത്തിരി പേര് വസിക്കുക ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരാണ് നിന്റെ അവകാശത്തിന്മേൽ കുടിയേറി പാർക്കുന്നത് നിന്റെ അവകാശത്തിലേക്കും നിന്റെ വാക്തത്വങ്ങളേക്കും പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുവാൻ നിന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന നിന്നോട് പോരാടുന്ന നിനക്ക് തടയിടുന്ന അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ ഈ തീ വെളിപ്പെട്ടു വരും ദൈവം അനേകർക്ക് കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു അവസാനത്തിലേക്ക് സമാപ്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക വർഷങ്ങളായി 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 ഒരു വാക്തത്വം പിടിച്ചോണ്ട് നീ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാ ഓ ഹാലലൂയ ദൈവം എന്നോട് വാക്തത്വം ചെയ്തതാ ദൈവം എന്നോട് ഒരു പ്രോമിസ് പറഞ്ഞതാ വാക്തത്വമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഈ തീ ഇറങ്ങുന്ന ദിവസം ഈ തീ ഇറങ്ങുന്ന ഈ സമയങ്ങളിൽ വാക്തത്വം പറഞ്ഞു പോകുവാനല്ല ഈ വാക്തത്വം നിവർത്തിക്കുന്ന സമയമായി തീ അതിന വെളിപ്പെടുന്നത് നിന്നെ നിന്റെ വാക്തത്വത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ നിന്നെ നിന്റെ പ്രോമിസിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ അവിടെ കുടിയേറി പാർക്കുന്ന ദുരാത്മ ശക്തികൾക്ക് ദൈവം ആരെന്നൊന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ഇറങ്ങി വരിക ഇന്ന് ഞാനൊരു ദൂത് പറയാം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആ ഹോരേബിന്റെ പർവ്വതത്തിൽ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുക ഒരു പക്ഷേ ഹാലലു നിങ്ങളിൽ പലരും ഹാലലു ഇന്നൊരു എൻകൗണ്ടർ നടക്കും ഇന്ന് എന്റെ ജീവിതം മാറും ഇന്ന് തീ എന്റെ മേൽ പകരപ്പെടും ഇന്ന് തീയുമായി ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോകും ഇന്ന് എന്തൊക്കെയോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും എന്ന് ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബോധ്യമില്ലാതെ ആയിരിക്കാം വന്നത് എന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയും ആഗ്രഹവും ഹാലലു ഒത്തിരി ആർത്തിടയന്മാർ അവിടെ വന്നു കടന്നു പോയി അവർക്ക് എൻകൗണ്ടർ സംഭവിച്ചില്ല നിങ്ങൾ മോശയെ പോലെ നിങ്ങൾ ആ മോശയെ പോലെ നിങ്ങൾ ദൈവമായ ഒരു എൻകൗണ്ടർ പ്രാപിച്ചു ആ തീയുമായി ഒന്ന് ഏറ്റുമുട്ടി ആ തീയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ വന്ന് ആ തീയുമായി നിങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോകണമേ ഹാലലൂയ നമുക്ക് വായിക്കാം എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചത് അവിടെ യഹോവയുടെ ദൂതൻ ഒരു മുൾപ്പടർപ്പിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് അഗ്നി ജ്വാലയിൽ അവന് പ്രത്യക്ഷനായി സ്തോത്രം ഒരു ദൂതനാണ് ഇപ്പോൾ പ്രകടമാകുന്നത് That's manifesting in this bush. We don't know how many people are living in this bush. We don't know how many people are living in this bush. We don't know how many people are living in this bush. We don't know how many people are living in this bush. But we don't know how many people are living in this bush. So, Moses is living in this bush. സ്തോത്രം ആ ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എൻകൗണ്ടറിലേക്ക് നമുക്ക് വരുവാൻ കഴിയുന്നത് ഹാലലൂയ ഒരു എൻകൗണ്ടർ നൽകുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിലും ഒരു എൻകൗണ്ടർ നടക്കാതെ നമുക്ക് മടങ്ങി പോകാം ഒരു ദൈവിക സ്പർശനം പ്രാപിക്കാതെ ലഭിക്കാതെ നമുക്ക് മടങ്ങി പോകുവാൻ കഴിയും പക്ഷെ മോശ ദൈവത്തിന്റെ ആ തീയാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള വഴികൾ പറയുന്നു അത് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം മോശ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്തോത്രം അടുത്ത സംഭവിക്കുന്ന അടുത്ത അഞ്ചാം വാക്യം അഞ്ച് മൂന്നാം നാലാം വാക്യം എന്ന് വായിക്കാം അവൻ വരുന്നത് യഹോവ കണ്ടപ്പോൾ ദൈവം മുൾപ്പടർപ്പിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് അവനെ മോശേ മോശേ എന്ന് വിളിച്ചു നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും ഒരു ഹോറേ പർവ്വതത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കത്തുന്ന ഉൾപ്പെടപ്പിന്റെ ഒരു അനുഭവത്തിന് വേണ്ടി ഹാലലൂയ കർത്താവായ യേശു നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവദൂതന്മാരുടെ സംഘം ഇന്ന് നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട് കത്തുന്ന ഈ മുൾപ്പൊടപ്പ് പോലെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് മോശം ശ്രദ്ധിച്ചു അവന്റെ കണ്ണും അവന്റെ ചെവിയും അവന്റെ മനസ്സും ഹൃദയവും അതിലേക്ക് അവൻ പതിപ്പിച്ചു മോശം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവം കണ്ടപ്പോൾ അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ കൂടെ ദൈവം ഇടപെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു മോശേ മോശേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആ ശബ്ദം കേൾത്തു അജിതേ അജിതേ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എൻകൗണ്ടറുകളിൽ അനുഭവങ്ങളിൽ മോശയ്ക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെ അനേക സമയങ്ങളിൽ ദൈവം ഇടപെടുവാനും 
എൻകൗണ്ടറിൽ കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത തലങ്ങളെയും ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികളെയും തിരിച്ചറിയുവാൻ മോശേ മോശേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ദൈവ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് പോലെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കും അത് സംഭവിക്കട്ടെ ഏഴാം വാക്യം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം യഹോവ അരുളി ചെയ്തത് മോശയോട് സംസാരിക്കുക മിശ്രയിമിലുള്ള എന്റെ ജനത്തിന്റെ കഷ്ടത ഞാൻ കണ്ടു കണ്ടു ജനത്തിന്റെ കഷ്ടത ഞാൻ കണ്ടു കണ്ടു ഊഴിയത്തിന്റെ കഷ്ടത ഞാൻ കണ്ടു കണ്ടു യെസ് ഊഴിയ വിചാരകന്മാർ നിമിത്തമുള്ള അവരുടെ നിലവിളിയും കേട്ടു ഞാൻ അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ അറിയുന്നു അവരെ മിശ്രൈമിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിപ്പാനും ആ ദേശത്ത് നിന്ന് നല്ലതും വിശാലവുമായ ദേശത്തേക്ക് പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശത്തേക്ക് കനാനിയർ ഹിത്യർ അമോരിയർ പെരിസിയർ ഹിവ്യർ യബൂസ്യർ എന്നിവരുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകുവാനും ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു മുൾപടർപ്പിൽ കത്തുന്ന തീയായി മോശയ്ക്ക് ദൈവം വെളിപ്പെടുകയാ മോശയോട് ദൈവം ഇടപെടുകയാ സ്തോത്രം ഇന്ന് വീണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൂത് പറയുന്നു നിന്റെ ഇടുക്കത്തിന്റെ സമയം ദ ടൈം ഓഫ് യുവർ കൺഫൈൻമെന്റ് the time of your present experience ninna thalavaragalde anubhavangalkku oru avasanam ee thee kondu varuvan pogaya innu nee thalavaragalle irikkam thalavaragalde anubhavam irikkam ninne odukkana nerungi irikkana confined a irikkana anubhavangal irikkam pashe ee thee ee thee ee thee devathinte thee innu velippadunnathu ninne ninne confinement galde porthu kondu varuvan നിന്റെ തടവറകളിൽ നിന്ന് നിന്റെ വിശാലതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം ഇറങ്ങി വരിക എന്റെ ജനത്തിന്റെ കഷ്ടത കേട്ടു ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആലോചന പറയുക നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കഷ്ടത അവൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് നാനൂറ് വർഷങ്ങൾ ചലനമില്ലാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ എല്ലാരും വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു 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 ഈ വാക്തത്വങ്ങൾ ഒന്നും നിവർത്തിയാകെ ദൈവം ഒരുവന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു നാനൂറ് നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷങ്ങൾ സ്തോത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനം അടിമത്വത്തിലാണ് അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഒരു മൂൾപ്പടർപ്പിന്റെ കത്തുന്ന തീയുടെ അനുഭവം ചെങ്ങന്നൂർ സഭയെ ദൈവജനമേ ദൈവമക്കളെ ഈ തീ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവം പകരുന്നത് ഭാരതത്തിൽ സ്തോത്രം അനേക മോശമാരെ ദൈവത്തിന് എഴുന്നേൽപ്പിപ്പാൻ പദ്ധതിയുണ്ട് ആ തീയുമായി പത്താം വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം പത്താം വാക്യം ആകയാൽ വരിക നീ എന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിന്നെ ഫറവോന്റെ അടുക്കൽ അയക്കും ഒരു വലിയ നിയോഗത്തിനു വേണ്ടി നിന്നെ ഒരുക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു കമ്മീഷനിങ്ങിന്റെ തീയ പ്രിയപ്പെട്ടേ നിനക്ക് കുറച്ച് അനുഭവം തന്ന് നിന്നെ ഇരുത്തുവാനുള്ള തീ അല്ല നിന്നെ കത്തിച്ചാൽ നീ കത്തിയാൽ നീ ദേശങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും നീ ദേശങ്ങൾക്ക് വിടുതലാകും നീ ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് വിടുതലാകും ജനം സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കും ജനം രക്ഷിക്കപ്പെടും വലിയ മാനസാന്ത്രങ്ങൾ നടക്കും ഉണർവിന്റെ തീ നീ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം കത്തും ഈ തീ ഒന്ന് കത്തിയാൽ സ്തോത്രം ദൈവം തീയായി വെളിപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല സ്തോത്രം ആ എൻകൗണ്ടറിൽ നടന്നത് ആ തീയുമായിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നത് മോശ ഇപ്പോൾ ഒരു തീയായി സ്തോത്രം ദൈവ മോശയോട് പറയാൻ ഞാൻ നിന്നെ എന്നെ പോലെ ആക്കും ഫരോന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഫരോന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ ദൈവമാക്കി മാറ്റും അല്ലേ ലൂയ ആമേൻ വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ ഒന്ന് ഈ അഭിഷേകം വരുന്നത് ഈ തീ വരുന്നത് ഈ തീ വെളിപ്പെടുന്നത് ഹാലേ ലൂയ ദൈവത്തെ പോലെ നിന്നെ കത്തുന്ന ഒരു തീപന്തം പോലെ ആക്കുവാൻ നിന്നെ ഒരു ഫ്ലെയിം ഓഫ് ഫയർ ആക്കുവാൻ ഹാലേ ലൂയ ഒരു ക്രിസ്തുവാക്കി ഒരു ക്രിസ്തു വാക്കി മാറ്റുവാൻ യേശുവിനെ ക്രിസ്തു വാക്കി മാറ്റിയ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെയും ഒരു അഭിഷേകമുള്ളവനായി കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേക്തനാക്കി സിനായ് പർവ്വതത്തിൽ ദൈവം തീയായി ഇറങ്ങി വന്നു കണ്ടു നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം ഭ്രമിച്ചു പോയി പേടിച്ചു പോയി പുക കൊണ്ട് നിറയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു സ്തോത്രം 
നാൽപ്പത് വർഷം ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വാക്തത്ത ദേശത്തിലേക്ക് നടത്തുവാൻ ദൈവം അവർക്ക് മുമ്പാകെ ഒരു അഗ്നി സ്തംഭവും രാത്രിയിൽ ഒരു അഗ്നി സ്തംഭവും പകൽ ഒരു മേഘസ്തംഭവുമായി നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം വിട്ടുപിരിയാതെ ദൈവം ആരെന്ന് അവരറിയേണ്ടതിന് ഈ ദൈവം ആരെന്ന് അവർ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന് നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം കുഞ്ഞുങ്ങൾ എണ്ണിച്ചാൽ നോക്കുമ്പോൾ കത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു അഗ്നി സ്തംഭം Hallelujah the pillar of cloud by day and the pillar of fire by night 40 years this was their experience fire 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 the god of fire was manifest in their midst hallelujah രണ്ട് ദിന വൃത്താന്തം സെക്കൻഡ് ക്രോണിക്കൽസ് ചാപ്റ്റർ 7 വേഴ്സ് 1 ടു 3 ഷലോമോൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആകാശത്തു നിന്ന് തീ ഇറങ്ങി ഹോമയാഗവും ഹനനയാഗവും ദഹിപ്പിച്ചു യഹോവയുടെ തേജസ്സും ആലയത്തിൽ നിറഞ്ഞു യഹോവയുടെ തേജസ് യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്ക കൊണ്ട് പുരോഹിതന്മാർക്ക് യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ കടപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സലോമോൻ ഹാലു ദൈവാലയം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നാം കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്തോത്രം സ്വർഗത്തിന്റെ ചുംബനമാണത് തീയായിരിക്കുന്ന ദൈവം സലോമോന്റെ ആലയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് മറയില്ലാതെ ദൈവം ഇറങ്ങി വരികയാണ് കല്ലും മണ്ണും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ആ ദൈവാലയത്തിലേക്ക് ദൈവം തീയായി ദൈവം അഹത്വമായി ഇറങ്ങി വന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മന്ദിരമായി ജീവിക്കുന്ന കല്ലുകളായി ക്രിസ്തുവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹാലലൂയ ജീവനുള്ള ദൈവാലയത്തിലേക്ക് എത്ര അധികം അവന്റെ തീയും അവന്റെ മഹത്വവും വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഡാനിയലിന്റെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം നാം വായിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം സിംഹാസനം ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം സിംഹാസനം കത്തുന്ന തീയായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ കത്തുന്ന ഒരു അഗ്നിയുടെ നദി റിവർ ഓഫ് ഫയർ ഹാലലൂയ എസ്എക്കിയൽ ദർശനത്തിൽ കാണുമ്പോൾ ഹാലലൂയ ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം തീ കൊണ്ട് പ്രകാശം കൊണ്ട് കത്തുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നാല് ജീവികൾ തീയാൽ കത്തി സ്തോത്രം തീ പന്തങ്ങളായി ഇറ്റ്സ് ഫയർ 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 വേർ എവർ യു ബിഗിൻ ടു സീ ഗോഡ് ഗോഡ് മാനിഫെസ്റ്റ് ഇൻ ഫയർ ഹാലലൂയ ആമീൻ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ സ്തോത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആദ്യമായി പകരപ്പെട്ടപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സഭ ജനിച്ചു വീണപ്പോൾ പ്രസവിച്ച് ആദ്യത്തെ സഭ ഭൂമിയിൽ ഉടലെടുത്തപ്പോൾ പ്രവർത്തികൾ രണ്ടാം അധ്യായം മുന്നോട്ട് അഞ്ചു പേര് നാം വായിക്കുമ്പോൾ ദിവസം അവർ ഒരുമിച്ച് അവർ കൂടിയിരുന്നതിന്റെ മധ്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് കൂടിയ കാറ്റ് പോലെ സ്തോത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് പകരപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു പിളർന്ന നാവ് പോലെ ഓരോരുത്തരുടെ മേൽ ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് പേരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് പതിയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു സഭ ജനിച്ചു വീണത് തന്നെ തീയിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തീയിലാണ് അവർ ജനിച്ചു വീണത് തീയുടെ അഭിഷേകത്തിലാണ് ജനിച്ചു വീണത് തീയുടെ എൻകൗണ്ടറിലാണ് അവർ അവർ ജനിച്ചു വീണത് അതുകൊണ്ട് അവർ പിടിച്ചെടുത്തുവാൻ കഴിയാതെ അവർ ദേശങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ദേശങ്ങളെ കീഴ്മേൽ മറി മറിക്കുവാൻ പ്രാപ്തരായി തീർന്ന ശക്തരായി തീർന്ന എത്ര വലിയ പ്രതികൂലം വന്നാലും എത്ര വലിയ പ്രോസിക്യൂഷൻ വന്നാലും എത്ര വന്ന പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും പിന്മാറാതെ അവിടെ തല വെട്ടിക്കളഞ്ഞാലും 
അവരെ ചുറ്റുകളഞ്ഞാലും വലിയ സ്റ്റേഡിയമിൽ സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ സിംഹത്തിന് വേണ്ടി അവരെ ഇരയാക്കി കളഞ്ഞാലും അവരുടെ ഉള്ളിൽ കത്ത് നയത്തി പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തിൽ പതറാതെ അവരെ നിർത്തുവാൻ ഇടയാക്കി തീർത്തത് എത്തിയാണ് സ്തോത്രം സഭ അതിന്റെ അവസാനത്തെ ഈ സമയങ്ങളിലേക്ക് കാലങ്ങളിലേക്ക് വന്നി വന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ സമയങ്ങളിലും ദൈവം ചെയ്യുന്ന അത് തന്നെയാണ് ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ തീയെ അയക്കുകയാണ് ദ ഫയർ ഓഫ് ഗാഡ് നമ്മുടെ ശബ്ദങ്ങളെ ഒന്ന് ഉയർത്തി പറയാം ദ ഫയർ ഓഫ് ഗാഡ് for the end time revival for the end time church for the end time harvest god has nothing less he has the baptism of fire hallelujah amen 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 hallelujah stotter hallelujah why fire endana devam thiyai velippedunnathu why is god like into fire why did god manifest as fire endana devam തീയായി വെളിപ്പെട്ടു വന്ന ഹാലിലൂ ഫയർ തീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീയുടെ സ്വഭാവം തീയുടെ പ്രതീതി തീയുടെ സവിശേഷത എന്താ അത് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും തൊട്ടടുത്ത ഐസായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അല്ലെ തൊട്ടടുത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കുന്നെങ്കിലും തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും തീക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഹാലിലൂയ ഗാഡ് ഇസ് ഫയർ devam tiya that shows the radicalness the radicalness that god is radical the radicalness of god devathinte teevrade aad kaanikkana devam tiya velippadunnene kaanam endha adu devathinte swabhavathe varnikkuna oru bhoominulla oru padarthama ayadond oru symbol ayadond tiyodonnum parayna katte 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 ti kattam ti jwalikkum hallelujah oru pradalam undengil ti kattam ഹാലിലൂയ ഹാലിലൂയ അപ്പോൾ തീ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഈ തീയുടെ അഭിഷേകം വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ദൈവം തീ ആയിരിക്കുന്ന പോലെ ഹാലിലൂയ അവിടെ ഒരു തണുപ്പൻ മട്ടില്ല അവിടെ ഒരു അലസതയില്ല അവിടെ ഒരു സ്ലാക്നെസ്സും ലേസിനെസ്സും കോംപ്രമൈസും ഇല്ല നോ 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 ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ തീയില് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അവിടെ കൈകെട്ടിയിരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഹാലലൂയ നിഷ്ക്രിയരായിരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അത് തീയുടെ സ്വഭാവമാണ് അത് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഹാലലൂയ ദാസ് ദ ഫയറി നേച്ചർ ഓഫ് ഗാഡ് ദ റാഡിക്നസ് ദ റാഡിക്കൽനെസ് ഓഫ് ഗാഡ് ദ സീൽ ഓഫ് ഗാഡ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഗാഡ് അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവം തീയായി വരുന്നത് അവൻ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ദൈവമാണ് അവൻ തീവ്രമായ ദൈവമാണ് ഒരു കാര്യം തീരുമാറ്റ അത് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഞാൻ പറയുന്നതിനെ ആർക്കാ തിരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഈ തീയുടെ അഭിഷേകം നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ ഈ തീയുമായ ഒരു എൻകൗണ്ടർ വരുമ്പോൾ ദൈവക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണമേ സ്തോത്രം ചിലത് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരും ഹാലലൂയ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും ആ തീ പോലുള്ള സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുവാൻ ഇടയായിത്തീരും ഈ എൻകൗണ്ടറിൽ അതാ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ തീയുടെ അഭിഷേകത്താൽ പിടിക്കുമ്പോൾ അതാ സംഭവിക്കുന്നത് ഹാലലൂയ നിങ്ങളും തീയുടെ സ്വഭാവമുള്ളവരായി യു വിൽ ടേക്ക് ഓൺ ദ ഫയറി ഡിവൈൻ നേച്ചർ ഓഫ് ഗാഡ് യു ബിഗിൻ ടു ബേൺ വിത്ത് ഫാഷൻ ഫോർ ഗാഡ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ആ ഫിറോഷ്യസ് പാഷനൽ ആ സ്നേഹത്തിൽ ആ ഡിവോഷനൽ ഹാലലൂയ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ അതെ 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 ഈ തീയുടെ അഭിഷേകം നിന്റെ സ്തുതിയെ മാറ്റും നിന്റെ ആരാധനയെ മാറ്റും ഹാല നിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെ മാറ്റും ഹാലലൂയ നീ ഡെയിലി നിന്റെ നിന്റെ ഡീലിങ്സ് മാറ്റും ഹാലലൂയ അതാ നമുക്ക് തീ വേണ്ടത് That's why we need an encounter with fire. Everyone who is in the world, fire, fire, the fire of God. Hallelujah. Hallelujah. If you have a God, 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 തീയാൽ പിടിക്കപ്പെട്ട തീയുടെ അഭിഷേകത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ 
കണ്ടാൽ അറിയാം 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 ആഴമേലാണ് ആ തീ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നൊറ്റ നോട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും I mean that's what distinguishes you he wants to make you a flame of fire was in a meter to our karangal unadiche hallelujah ninne oru thee pandamaaki ninne oru aali kattune oru thee aaki oru thee jwalayaaki maatuva ninde kayali il oru abhishekam unda ninde aarpil oru abhishekam unda ninde anya bhashayil oru thee unda apoli thee varumbol ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവമായിരിക്കുന്ന തീയുടെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടും ഇന്ന് വരെ കൈകെട്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാടി കൊതിച്ച് ദൈവത്തെ തുള്ളി ആരാധിച്ച് നൃത്തം ചെയ്ത് സ്തുതിച്ച് ഹാലലൂയ 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 പിന്നെ ലീഡേഴ്സ് വന്ന് പറയണം ഹാല ദേവദാസന്മാര് പറയണം ശരി ശരി നമുക്ക് ഞാൻ അടുത്ത അടുത്ത കാര്യമായി നമുക്ക് സ്തുതിയുടെയും മാർപ്പിന്റെയും ഒക്കെ സമയം കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് 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 സൗണ്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് സഹോദര സഹോദരി ഒന്നിരിക്കാമോ സ്തോത്രം ഹാലേ ലൂയ ഹാലേ ലൂയ തീയുടെ സവിശേഷതയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ സ്തോത്രം നിങ്ങളെ ഒരു അഗ്നിപർവ്വതമാക്കി ദൈവം മാറ്റുകയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ഈ തീ ഇറങ്ങും കത്തും പക്ഷെ പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായിരിക്കുന്ന പുതിയ സൃഷ്ടികളായിരിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ചെയ്തിരിക്കുന്ന വലിയ ഒരു പ്രവൃത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്ന റീക്രിയേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റ് മാനൽ നമ്മുടെ ആത്മ മനുഷ്യനൽ ദൈവത്തിന്റെ തീയുടെ ആ സ്വഭാവം നിക്ഷിപ്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു your divine nature in your spirit man is encoded with the fiery nature of god ati velipilumbol hallelujah ningal porthu ennu porthu ninnu kattum ennalla ennu mathramalla ningale ullilum oru kattal sambhavikkam eremiyav parannathu pole ninde vachanam ende hrudayathil thiyai kattugaya adu pidichu vekkuvan kaiyilla adane ellile keri pidichu your word is like fire in my heart അപ്പോൾ ഈ തീ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ഈ തീയുടെ അഭിഷേകം ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഹാലേലൂഹ്യ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കത്തും നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകും ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഫയർ ഇൻ നേച്ചർ ഹാലേലൂഹ്യ അകത്തും പുറത്തും അകത്തും പുറത്തും അകത്തും പുറത്തും അകത്തും പുറത്തും നിങ്ങൾ എന്തായി മാറും ഒരു തീ ജ്വാലയായി മാറും ആമേൻ പ്രൈസ് ഗോഡ് രണ്ടാമത്തെ ഉദ്ദേശം എന്താ എന്താണ് ദൈവം ഈ തീ അയക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഈ തീ നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയാ ഈ കാലത്തിന്റെ അവസാനത്തെങ്കിൽ അന്ത്യകാലത്തിന്റെ അവസാന ഫേസിൽ ദൈവം തീയുടെ അഭിഷേകം അയക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ദൈവത്തിന് തന്റെ മണവാട്ടിയെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ച് ഒന്ന് വിശുദ്ധീകരിച്ച് കർത്താവൻ കൊണ്ടുപോകുകയാ മണറവ് മണവറയിൽ കയറുന്ന സമയമായി എന്നാൽ അവൻ വരുന്ന ദിവസത്തെ ആർക്കു സഹിക്കാം അവൻ വരുന്ന ദിവസത്തെ ദൈവം തീയായി വരുന്ന ദിവസത്തെ ആർക്ക് സഹിക്കാം അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ ആർ നിലനിൽക്കും ആര് നിലനിൽക്കും അവൻ ഊതി കഴിക്കുന്നവന്റെ തീ പോലെയും അലക്കുന്നവരുടെ ചാരവെള്ളം പോലെയും ആയിരിക്കും ഊതി കഴിപ്പിക്കുന്ന തീ പോലെ ഈ തീ വരുന്നത് ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെയാ നിന്നെ തീ ആക്കി മാറ്റുവാന അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു തീയ നിന്നെ നിർമ്മലീകരിക്കുന്ന ഒരു തീയ നിന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു തീയ ദേവജനമേ സ്തോത്രം ഒത്തിരി ആസക്തികളിൽ സ്തോത്രം പാപത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിജീവിതങ്ങളാണോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഉപസിച്ചിട്ടും മാറാത്ത അങ്ങനെയുള്ള ഹാബിച്വൽ സെൻസ് പാപത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാണോ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും ലോകത്തെ വിട്ടുപിരിയുവാൻ കഴിയാതെ ഒരു കാല നിങ്ങളുടെ ലോകത്തിലാണോ നിങ്ങളുടെ കാല് ജടികമായ പാപത്തിന്റെ ആ സ്വഭാവത്തിലാണോ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നത് പോർണോഗ്രഫിയിലും 
ദൈവം വിറക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അശ്ലീലമായിരിക്കുന്ന ദൈവം വിറക്കുന്ന അശ്വതി മലനമാണെന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാൽ അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണോ ഈ തീ അതിനൊരു ഉത്തരവാ അതിനൊരു ഉത്തരവ ഈ തീയുടെ അഭിഷേകം വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തീ കത്തും ആസ്വദികളെ പൊട്ടിക്കുവാനുള്ള അഡിക്ഷൻസിനെ പൊട്ടിക്കുവാനുള്ള മൊബൈലിന്റെ അഡിക്ഷൻസിനെ പൊട്ടിക്കുവാൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ അഡിക്ഷൻസിനെ പൊട്ടിക്കുവാൻ ജടികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പൊട്ടിക്കുവാൻ ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പൊട്ടിച്ചു കളയുവാൻ ഒരു തീയെ സ്തോത്രം ചുട്ട് നാം അതിനെ ഒരുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ റിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് വെള്ളമായി തീരും അതിന് മേളിലുള്ള അശുദ്ധി മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം അല്ലേ സ്വർണം റെഡിയാക്കുന്ന റിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ആൾ അതെല്ലാം തുടച്ചു മാറ്റുന്ന പോലെ ഈ തീയിൽ നിങ്ങളുടെ ജടികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം പുറത്തു വരും നിങ്ങളുടെ ആസക്തികൾ സ്തോത്രം ഇതുവരെ നിങ്ങളെ തടഞ്ഞിരുന്ന അതെല്ലാം വെളിപ്പെട്ടു വരും തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാം സങ്കീർത്തനം അതിന് രണ്ടാം വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം മൂന്നാം വാക്യം സാം നയൻറ്റി സെവൻ വേഴ്സ് ത്രീ തീ അവന് മുമ്പായി പോകുന്നു സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ പോകുന്ന ദൈവം തീ ആണ് ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ പോകുന്ന തീ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചുറ്റുമുള്ള അവന്റെ വൈരികളെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു വൈരികളെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയുന്ന തീ ആണ് ദൈവത്തിന്റെ തീ യെസ് അവന്റെ മിന്നലുകൾ ഭൂതലത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു ഭൂമി കണ്ടു വിറയ്ക്കുന്നു യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ സർവഭൂമിയുടെയും കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പർവ്വതങ്ങൾ മെഴുകുപോലെ ഉരുകുന്നു പർവ്വതങ്ങൾ മെഴുകുപോലെ ഉരുകുന്നു ഈ തീ വെളിപ്പെടുകയാ ഈ വചനത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഹാലലു ഈ വചനം പറയപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ തീയുടെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുകയ ഈ തീയുടെ അഭിഷേകം വെളിപ്പെടുകയ ദൈവത്തിന്റെ തീ നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് എന്താണ് ഈ തീ ചെയ്യുന്നത് ഹാലലൂയ മലകളെ മെഴുകുപോലെ ഒരുക്കുന്ന ശത്രുക്കളെ ചത്രിപ്പിച്ചു കളയുന്ന ഹാലലൂയ ദൈവത്തിന്റെ തീ ഹാലലൂയ ശാപത്തിന്റെ അവസ്ഥകളെ ദൈവം അഴിച്ചു കളയുക കത്തിച്ചു കളയുക അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ തീ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവശക്തി വെളിപ്പെടുക ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ ദുരാത്മ ശക്തികളുടെ ആധിപത്യങ്ങൾ തകരുകയാർമ്മയിൽ പർവ്വതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലും ആഹാബൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളെ വിട്ട് മാറിപ്പോയപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനായ ഏലിയാവ് കർമ്മലിലേക്ക് ജനത്തെ വിളിക്കുക ആഹാബെ ജനത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവിടെ കടന്നു വാ കർമ്മയിൽ ശലത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഹാലേലു എത്ര കാലമാണ് നിങ്ങൾ രണ്ട് തോണിയിൽ കാല് വെച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ബാൽ ബാൽ ആണെങ്കിൽ അവനെ നമസ്കരിക്ക ദൈവമാണ് ദൈവമെങ്കിൽ യഹോവേ നമസ്കരിക്ക തീ കൊണ്ട് ഉത്തരമരളുന്ന ദൈവം അവനാണ് ദൈവം ഹാലേലൂ നമുക്കറിയാം കർമ്മയിലിന്റെ മേൽ തീ ഇറങ്ങി ഹാലേലൂ വലിയ ന്യായവിധി വെളിപ്പെടുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു ദൈവം ശക്തിയോടെ തന്നെ തന്നെ അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഭാരതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ തീ ഇറങ്ങുന്ന സമയമാണ് ഹാലേലൂ ഇത് നമ്മെ തീ പന്തങ്ങളാക്കി മാറ്റുക മാത്രമല്ല സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കളായി ഭാരതത്തെ അടിമത്തത്തിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹാലേലൂയ ദൈവ ജനത്തെ അടിമത്തത്തിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിന്മേലെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി കൂടെയാണിത് ദൈവം എഴുന്നേൽക്കട്ടെ ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയമാ തീയായി വെളിപ്പെടുന്ന സമയമാ മലകൾ മെഴുകുമ്പോൾ ഒരുങ്ങുന്ന സമയമാണ് പൈശാചിക അടിത്തറകൾ ഇളങ്ങുന്ന സമയമാണ് പൈശാചിക ആധിപത്യങ്ങൾ തകരുന്ന സമയങ്ങൾ ബാലുമഷേരം അങ്ങനെയുള്ള ദുർശക്തികൾ ഓടിപ്പോകുന്ന സമയമാണ് ശത്രുക്കനെയും മേശക്കനെയും അഭേദനവും തീയിലിട്ടപ്പോൾ സ്തോത്രം അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു തീയായി അവർക്ക് വേണ്ടി സ്തോത്രം ഒരു തീയുടെ മതിലായി അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്തോത്രം ഈ തീയുടെ അഭിഷേകമായി നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതേൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ സ്തോത്രം ഹാലേലൂയ വൻ ശക്തികൾ ദുർശക്തികൾ അത് മനുഷ്യരായിക്കോട്ടെ 
പൈശാചിക മണ്ഡലം നമ്മൾ ആയിക്കോട്ടെ അവർ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം ഒരു തീ മതിലായി ദൈവം നിന്നെ ചുറ്റുവാണ്ടിയായിട്ട് ദൈവദാസന്മാരെ ദൈവസഭയെ അഭിഷിക്തന്മാരെ ദൈവമക്കളെ സുരക്ഷിതമാണ് നീ തീയിൽ കൂടെ പോയാലും ഹാലിലോയ നീ വെന്തു പോകാത്ത നിന്നെ സുരക്ഷിതമാക്കി നിന്നെ കാത്ത് പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു തീയാണ് ദൈവത്തിന്റെ തീ ഹാലി ലൂയ ഈ തീ പടരുന്ന തീയ ഫയർ സ്പ്രെഡ്സ് ഹാല തീ ഒരിടത്ത് മാത്രം ഇരിക്കുകയല്ല അതിനൊരു പ്രതലം കിട്ടിയാൽ അത് പടരും എല്ലാവരും കൈ ഒന്ന് കാണിച്ച് അത് പടരും ഹാലി ലൂയ അതിന് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം ഇരിക്കാൻ അത് പടരും അതുകൊണ്ട് ഈ തീ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പടരും നിങ്ങൾ പന്തലിക്കും നിങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും യു വിൽ ആക്സിലേറ്റ് നിങ്ങളുടെ സ്പീഡ് കൂടും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ മാറി നിങ്ങൾ പണികൾ ചവിട്ടി കയറുവാൻ തുടങ്ങും ഒരാൾ തീയാൽ പിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ ആ വ്യക്തിയെ ഒതുക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല യു കെനോട്ട് കണ്ടെയിൻ എ ഫയർ ഒരു അഗ്നി പർവ്വതത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അത് പൊട്ടും ആ തീ ചോല വെളിപ്പെടും തീയെ നിങ്ങൾക്ക് മറച്ചു വെക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല തീയുടെ അഭിഷേകം പിടിക്കുന്ന തീയുടെ അഭിഷേകത്താൽ പിടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ മറഞ്ഞിരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഒളിഞ്ഞിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഹാലൂയ എന്നെ ആരും കാണണ്ടേ അല്ല തീ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണും തീ വെളിപ്പെട്ടാൽ കാണും തീ വെട്ടാൽ ഹാലൂയ നിങ്ങൾ പുറയിലാണെങ്കിലും ആ തീ നിങ്ങളുടെ മേലുണ്ട് എന്ന് വെളിപ്പെടും യു കെനോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ എ ഫയർ ഹാലൂയ നിങ്ങളെ ഒതുക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഹാലൂയ ആരൊക്കെ കടന്ന് കടിഞ്ഞ് പരിശ്രമിച്ചാലും ഈ തീ ഉള്ളവനെ ഒതുക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല തീയുടെ സവിശേഷതയാണ് ഹാലലു എത്ര മല നിന്റെ മേൽ കൊണ്ടുവന്നാലും ആ മലയുടെ ആ മലയുടെ ഇടയിലൂടെ നീ ഒരു വഴി തുറക്കുവാൻ ഈ തീ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടാൽ നീ സാധാരണ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് അസാധാരണ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് അടി പ്രവേശിക്കും then the natural becomes abnormal to you the supernatural becomes your normal sadharana pradalathil ninna asadharana pradalathilekku hallelujah from the ordinary to the extraordinary hallelujah natural elemental ninna supernatural ti 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 mukkuvan maara kartavane sishyanmar pedichu poi kartavane krushipichu pol കഴിഞ്ഞു ഇതോടെല്ലാം കഴിഞ്ഞു നീ പൂട്ടിക്കെട്ടി നമുക്ക് പഴയ ജോലിക്ക് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുമെന്ന് സ്തോത്രം മനസ്സിൽ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ എടുത്ത പത്രൂസിനെ ഒരു തീയാക്കി മാറ്റുന്ന അഭിഷേകത്തിന്റെ സ്വർഗീയ തീയ അത് സാധാരണ തീ അല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് സാധാരണക്കാരെ അസാധാരണക്കാരാക്കുന്ന പരിമിതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥകളെ അൺലിമിറ്റഡ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ദൈവത്തിന്റെ നിന്നെ ഒരു ലാക്കിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഹാലലൂയ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് അബണ്ടൻസിലേക്ക് നിന്റെ കളപ്പുരകളെ നിറച്ച കവിയുമാറാക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ തീയായി സ്വർഗീയ തീ തീ കത്തുമ്പോൾ പ്രാണികൾ ആകർഷിക്കപ്പെടും ഒത്തിരി പേരെ വിളിക്കണ്ട അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് ഒരു സിംഹസ്ഥ പോലെ ഗർജിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായി നിങ്ങൾ മാറി ഹാലൂയ ഭയം മാറി മരണഭയം മാറി നീ ആൾക്കാർ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തല്ല് തരുമോ എന്നുള്ള ഭയം മാറി നിങ്ങൾ നാണക്കെടുത്തുമോ ഭയം മാറി സുവിശേഷത്തിന്റെ ഭയം മാറി ലജ്ജ മാറി 
തീയാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു തീയാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു അവിടെയുള്ള മത നേതാക്കന്മാർക്ക് പത്രോസിനെയും യാക്കൂബിനെയും യോഹന്നാനെയും അപ്പോസ്റ്റൽമാരെയും ശിഷ്യന്മാരെയും ഒന്നും പിടിച്ചു വെക്കുവാൻ കഴിയാതെ തടവറയിലിട്ടാൽ ഒന്നെങ്കിൽ അവരെ കൊന്നാലേ അവരുടെ കഥ അവസാനിക്കത്തോള് അല്ലെങ്കിൽ തല തടവറകളിൽ നിന്ന് പുറത്തെയാടി അവർ വീണ്ടും പ്രസംഗിക്കും അവർ വീണ്ടും കത്തും അവർ വീണ്ടും ദേശങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും അതെ ഈ സ്വർഗീയത്തി നമ്മളിലേക്ക് പകരുമ്പോൾ ഹാലേലൂയ ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു വലിയ കൊയ്ത്ത് നടക്കുകയാണ് കളപ്പുരകളെ നിറയ്ക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ വെളിപ്പെടുകയാണ് അന്ത്യകാല കൊയ്ത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം തന്റെ ജനത്തിന്മേൽ തന്റെ ആത്മാവിനെ തീയായി പകരുകയാണ് ബലമില്ലാത്ത ശക്തി അറ്റിരിക്കുന്ന പവർലെസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗുണവും മണവും ഇല്ലാത്ത നിന്നെ ഒരു തീയാക്കി പഠിപ്പില്ല പറയുവാൻ ഒത്തിരി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകൾ ഇല്ല തീയോളജിയുടെ ഡിഗ്രികൾ ഇല്ല സാരമില്ല തീയുണ്ടോ നിനക്ക് തീയുണ്ടോ തീയാ നീ ഒന്ന് കത്തുവാൻ റെഡിയാണോ അത് പറയും സ്മിത്ത് വിഗൽ സുവർത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പഠിത്തമില്ല സ്തോത്രം ക്ലാസുകളിൽ പോയി പഠിത്തമില്ല എട്ടാം ക്ലാസ് താൻ പറയുമ്പോൾ മോശം പോലെ വിക്കി വിക്കിയാണ് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല സാരമില്ല തീയുണ്ട് തീയുണ്ട് അഭിഷേകത്തിന്റെ തീയുണ്ട് സ്വർഗീയ തീയുണ്ട് അവസ്ഥകൾ മാറും ഹാലലൂയ നീ ഭൂമണ്ഡലങ്ങളെ കത്തിക്കുവാൻ സ്തോത്രം കർത്താവിന് തന്നെ ഹാലലൂയ എത്ര പേര് പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവ് ഈ തീ വെളിപ്പെടണമേ ഈ തീ വെളിപ്പെടണമേ ഈ തീ വെളിപ്പെടണമേ ഹാലലൂയ ആട് ജീവിതത്തിലായി തീ വെളിപ്പെടുന്നത് ഹാലലൂയ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആർക്കു വേണ്ടിയും ഈ തീ വെളിപ്പെടും നീ കർത്താവിനെ നിന്റെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചോ മാനസാന്തരപ്പെട്ടോ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചോ ഹാലലൂയ വിശ്വാസ സ്ഥാനമെടുത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ച് ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ ആദ്യ പടിയായി നീ ജലത്തിൽ സ്നാനപ്പെട്ടോ വെള്ളത്തിൽ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ വിശ്വാസ സ്ഥാനമെടുത്തോ അങ്ങനെ സ്ഥാനപ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ കൂടെയോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കൽപ്പനയാണ് നീ കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവും സ്തോത്രം നാഥനുമായി സ്വീകരിച്ചുവെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കൽപ്പനയാണത് ആദ്യത്തെ സ്നാനം വെള്ളത്തിലുള്ള സ്നാനം സ്തോത്രം അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെയും യേശു ആ സ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന പാസ്റ്ററല്ല ഒരു സഭയല്ല പോസ്റ്റർമാരല്ല അവരെ എല്ലാം ദൈവ ഉപകരണങ്ങളായി സ്തോത്രം ഉപയോഗിക്കും ഹാലലൂയ സ്തോത്രം നിന്റെ മേൽ പകരും ഈ തീ നിന്റെ മേൽ പകരുവാൻ ദൈവത്തിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് നിന്റെ മേൽ തീ പകർന്നാൽ നീ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നിന്നെ കത്തിക്കുക മാത്രമല്ല യു വിൽ ബി എ ഫയർ ലൈറ്റ് ഹാലലു പിടിയിട്ടില്ല 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 സ്തോത്രം തീ തീകളെ കത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി എവിടെ പോയാലും തീ കത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി തീരും യു വിൽ ബി എ ഫയർ ലൈറ്റ് ഹാലലൂയ യു വിൽ ബി എ റിവൈവൽ ഫയർ ലൈറ്റ് നീ ഏത് കൂട്ടായ്മയിൽ പോയാലും ഏത് പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടത്തിൽ പോയാലും അവിടെ നീ ഒരു ഉണർവിനെ ജനിപ്പിക്കും ഈ തീ വന്നാൽ അതാ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ നീ ജനത്തെ ഉണർവിലേക്ക് നയിക്കും ചർച്ച കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ അവസ്ഥകളെ നീ അതിന്റെ മറ്റത്തിൽ ഒരു തീയായി ശോഭിക്കും തീ പകർന്നു കൊടുക്കും തീ പകർന്നു കൊടുക്കും തീ പകർന്നു കൊടുക്കും ദേശങ്ങളുടെ ചരിത്രം മാറും യു വിൽ ബി ഹിസ്റ്ററി അപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആടെ മേലും ഈ തീ പകരും രണ്ട് സ്തോത്രം ഹാലേലൂയ സ്തോത്രം ദാഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്നെ അനുസരിച്ച് ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ദാഹിക്കുന്ന ഏവരും എന്നെ അടുക്കൽ ദാഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവർ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നാൽ ആ ആ ദാഹം മാറ്റും ആ തീയുടെ അഭിഷേകം വരും സ്തോത്രം ഹാലലൂയ യേശു യേശു എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവൻ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും തീനാലും നിങ്ങളെ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും ബാപ്റ്റിസം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണമേ Jesus will baptize you with the Holy Spirit and fire with the Holy Spirit and fire baptize baptism snanam adoru christian vaakalla it's not a christian word snanam baptism ennu varnal 
സ്തോത്രം യവനരുടെ ഇടയ്ക്ക് കർത്താവ് ജീവിച്ച ആ കാലഘട്ടത്തെ വളരെ സാധാരണ ജോലികളിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ബാപ്റ്റിസം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മുക്കുക സ്തോത്രം സാധാരണ ഡൈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വസ്ത്രങ്ങളെ ഡൈ വസ്ത്രങ്ങൾ ഡൈ ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ ഉപയോഗിച്ച വാക്കാണ് സ്തോത്രം അപ്പം വസ്ത്രമെടുത്ത് ഒരു കളർ ഡൈൽ ഒരു നിറം വരുവാൻ ഒരു ഡൈലേക്ക് മുക്കി പൊക്കുമ്പോൾ ഈ തുണിയെ ഡൈലേക്ക് ബാപ്റ്റൈസ് ചെയ്യുകയാഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് യേശു നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനും തീയാലും നിങ്ങളെ അഭിഷേകം അല്ലെങ്കിൽ സ്നാനം കഴിക്കും കഴിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താ കർത്താവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളെ ആ തീയിൽ നിങ്ങളെ മുക്കും അത് നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിച്ചേ ഒരു തുണിയിനെ ഒരു തുണിയെ ഒരു കളർ ഡൈലേക്ക് മുക്കി പൊക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഹാലലൂയ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ ഹാലലു ഈ ചിത്രം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണം ഹാലലു ഒരു ഡൈ ഒരു തുണിയെ ഡൈലേക്ക് നിറത്തിലേക്ക് മുക്കി പൊക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ആ തുണി മാറി ആ വസ്ത്രം മാറി ആ വസ്ത്രത്തിൽ ഡൈ ആ കളർ പിടിച്ചു ഹാലലൂയ കളറും സ്തോത്രം ഡൈയും വസ്ത്രം തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാത്ത ഡൈന്റെ സ്വഭാവം വസ്ത്രത്തിലേക്ക് പടർന്നു പിടിച്ചു അത് പകരപ്പെട്ടു ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ ആ വസ്ത്രം ഡൈയുടെ കളറാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു നിങ്ങളെ ഈ തീയുടെ നദിയിൽ ഈ അഗ്നി നദിയിൽ നിങ്ങളെ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഈ തീയിൽ മുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹാലലൂയ ഒരു വസ്ത്രം മുക്കി പൊക്കുമ്പോൾ നോക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹാലലൂയ യോ ഈ വസ്ത്രത്തിൽ ഡൈ 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 പിടിച്ചിരിക്കുക കളർ പിടിച്ചിരിക്കുക ഓ ഇത് മടക്കുന്നത് ഡൈയുടെ മടാണല്ലോ ഹാലലൂയ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഡൈയെ പോലെയാണല്ലോ ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ ഇതിന്റെ സ്വഭാവം ഡൈയെ പോലെയാണല്ലോ ഹാലലൂയ അതെ അതെ അതാ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന നിന്റെ തീയിൽ മുക്കി പൊക്കുമ്പോൾ ഹാലലൂയ നിന്റെ പഴയ സ്വഭാവം മാറി ഹാലലൂയ തീ തീയുടെ സ്വഭാവം ഹാലലൂയ നീയും തീയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ തീയുടെ മണം നിന്നിൽ നിന്ന് 